Hello, hello, mga beshies! So ngayon, unplanned na naman tong getaway ng mga kuracha. Andito tayo sa Helsinki, Finland, mga besh. So napakaganda po dito. Ayan po, o. Oh. Ayan. May rainbow po doon, mga besh. Kung makikita nyo po, dating mga friendship, inday mga dudong, and mga kajiji, mga besh. So eto, nag-picnic kami dito, mga besh. Ayan. Galing kami doon sa work ni Keng actually mga besh at binigyan niya kami ng ano uh, food dito kasama pa rin natin ayun si Mami Jasmine kasama namin mga beshies sa so, iyan Okay. Yes, so that's the color of the in rainbow. The rainbows. All right, Nigi. So now mga besh, uh, kakain kami dito. Meron kaming ano, pa sponsor galing sa Ride Kitchen. Yan, sobrang ano naman ni ni Babe, napaka-sweet naman ni Babe. Ayun pa, ano yung pizza? Pizza. So wow. let's eat now. Buksan natin na. Pizza. Ako burger. Pero so it's Chibugan time. Baby, baby, Besh, lakad lakad lang. Again, another thank you to Mommy Jasmine sa sponsor sa aking taps ulit. Sponsor niya rin po ito mga Besh. So, Miki, come! So, are you enjoying? Are you having fun? Yes. Do you love the view? Yes. Yeah, so Mommy, look, there's a boat over there. So, pupunta there? tayo dun sa bridge mga Besh. Mom, are we going to the boat? Uh, no, we're not going in the boat. We are just going to walk over the bridge. Yes. Ay, ang ganda. Look at that, Migi. It's like a tuk-tuk in Thailand. Look at this. Whoa, look at that tuk-tuk. It's not a tuk-tuk. Napaka silang naman. Uy, huwag masyadong silang langga. Look at the size. Yes, look at that. Moy! So nice. I know. Everything is good. You should try it. So, yeah. Look at this. So we're going on the bridge. Come here, baby. So let's go here. Whoa, this bridge is just so beautiful.
Besh, napakaganda lang po dito. Another view na naman po tayo. Refreshing view of Finland, mga Besh. Nasa city proper tayo or capital city tayo ng Finland which is Helsinki, mga Besh. Dito tayo sa area which is called Kalasatama. Mga Besh is... Yes. So, kita niyo sa baba may nagbubolt doon. Okay. Hello, hello, and good afternoon po mga beshies. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon po sa ating lahat kung nasaan man po tayo sulok ng mundo dyan sa Pilipinas, uh, sa ang kontinente man po tayo ng ating mundo na roroon mga besh. So today mga besh, it's a milestone to celebrate po para po sa ating Charan! Thank you so much, 5,000 subscribers! I know na more than 5,000 na po tayo. Medyo late lang po ang ating celebration, mga besh. Pero thank you, thank you pa rin. And I want to celebrate this milestone along with my friends and my co-vloggers and my ano, uh, mga kapatid na tinuturing dito, mga besh, na siya pong naging haligi at dahilan po ng milestone na ito. And of course, lalong-lalo na para po sa inyo, mga besh. So this is not a big celebration, konting celebration mga besh, para lang po ipaabot ko sa inyo ang aking pasasalamat para sa lahat ng suporta na ibinigay niyo po sa akin. And of course, Eileen and Caleb, Azel and Keng, thank you, thank you so much mga besh. And to all of those na kapwa vloggers ko rin dito sa Finland mga besh, if you could also please support them. So mga besh, today um, inaantay lang namin si Azel and si Keng, uh, mayroon lang silang binili Magla-lunch lang kami dito sa bahay and then konting celebration lang talaga mga besh. Ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong suman kagabi mga besh. Hindi ko na po natapos kagabi. And ito po yung um, katapusan ng suman na yon Yan, ito na po yun. A few moments later. Ito mga besh, uh, simpleng handaan lang tayo. Mayroon tayong adobong puse, tapos sinigang na hipon mga besh. So, yan lang po ang pagsasalusaluhan natin ngayon mga besh. Ayun, nadiretso ko rin. So, minsan nauutal, nabubulol din tayo sa pagtatagalog kasi ito ay man ay isang bisda. So, tara mga besh, kakain muna kami. You love Ziki? Yes. And kiss him. He's, he's my brother. Oh, he's your brother. On the nose? Yeah. Mm. I kiss on the nose. You kiss on no, his nose? on the cheek. No, on the cheeks? Why? On the mouth. I, I can kiss his nose and his eyes. <laughs> it's so cute. Slowly, huh? Not too much, okay? You don't hurt him because no, he's a baby. Be. No, it's Yeah. You're a big boy now. You're a big brother, no? Look at Ziki, look at Ziki. He's trying to climb. Oh, Ziki. Ooh, look at that. 
Ito mga besh, uh, mula kaming magawa na naman ng mga tambay matapos kumain, parang mga ahas busog na mga besh. Oh. Gupitan na naman tayo. Gupitan natin si Mrs. Hazel ngayon mga besh. Tignan natin. Ay, So mga best continuation po ng ating thank you 5,000 subscribers. Magdi-dinner din po tayo. Andun po sa baba yung ating mga asawa. Ating mga asawa. Aming mga asawa mga best. Sa amin lang yung mga asawa namin. Oo, oh, oh, hindi pwede maging sa inyo yung asawa. Nag-second emotion yung iba dyan sa loob. So ayan si Keng, nag-iihaw siya mga best. Andun dito kami sa loob din dahil... Nandito si Mami Jasmine. Say hi Mami Jasmine! <laughs> Yan, so marami na namang pa ukay ukay. Kaya ito, like and subscribe po kay Miss Azel and Kang, our baby girl sister. Yes. Mga busy, please like, share, and subscribe. And also, in the Eileen and Caliph, please like, share, and subscribe. Thank you so much. Yan, kainan na mga beshi. So, once again, thank you, 5,000 subscribers, mga beshies! Thank you. Ulit, ulit, panang, ulit, ulit, ulit. The next day. Hello, hello, and good morning once again, mga beshies. Ito, mga besh, uh, today naman, nagpo-foods pa ako, mga besh, kasi nga ako lang mag-isa dito sa bahay. Wala si Mingi, wala din si Robert, kasi pumasok siya sa trabaho, mga besh. And then, update ko lang din po kayo, mga besh, uh, doon sa work po ng aking mister, si Robert ay um, good news po mga besh dahil um, kinausap na rin po siya ng boss niya na uh, kung gusto ni Robert daw kung mag-continue sa trabaho, i-absorb po siya ng boss niya mga besh sa trabaho pagkatapos po ko ng kanyang integration course. Pero uh, medyo may formalities na pag-uusapan lang muna dahil hindi pa naman ibinibigay sa kanya yung buong details ng trabaho mga besh. Kung ano yung uh, tungkol sa kontrata and then yung sa sahuran, mga ganun mga besh. So, wala pang final uh, decision talaga na nangyayari pero sinabihan na po siya ng ganun ng amo niya na if kung gusto niyang mag-continue, i-absorb po siya mga besh. So, yun po yung update tungkol sa work ni Robert. And then, ito naman ako. Nagpo-foods pa. Foods pa lang ako mga besh muna. Ipo-foods pa ko muna yung sarili ko mga besh. Kaya nagbaga naman yung kalyo. Yan mga besh. Ako lang ang gumagawa nito sa sarili ko. Hindi ko na kailangan pumunta ng uh, salon para tipid mga besh ba. So, ganyan lang. Pag-foods pa sa sarili lang mga besh. Yan. So, the other day, finos pa ko si Inday at si Azel. Nandito sila. Ayan mga besyo, ang daming, ano, daming libag ng ano ko. Kagiron ng paa natin mga besyo. Ako, mahilig talaga ako mga wag ganito mga besyo kasi very refreshing man siya mga besyo paa talaga pag nag-foods pa ng ganito. Dati, nag, nagpa-party man ko dito sa Finland din, nagkaganito ako. Merong isang araw na kumita ako ng uh, 200 euro mga besyo kasi foot spa tapos uh, foot massage. Uh, head uh, and back massage mga besh ginagawa ko 50 euro din yung isang customer na ganun kaya nakaka-income din ako kaya kung sino po dyan sa mga taga Finland na nanonood na gusto pong magpa foot spa may kasama na pong foot massage head back shoulder massage mga besh kaya ko po yung gawin so pabook na po kayo sa akin mga besh so yan po yun Tapos na po akong mag-scrub uh, sa akin pa. Ah. It's time naman para linisin ko ito mga besh. Ang kompleto, sarikado style mga besh. Ang panglinis. Mintras, ano ba? Nag-aabang ako nung ma maaga pa man mga besh. Ay, anong oras na ba? 12.30 na ng ano, tanghali. Ang abang naantay ko na sunduin ko si Mingi mamaya-maya mga besh. Kaya ito muna ako. Diba? Tapos na kasi akong maglinis. 
Tapos na akong mag, ano, uh, magtupi ng mga nilabhan ko. Meron na namang akong sinampay dyan na, ano, patuyo pa lang mga besyo. Kaya ito, kaysa naman magbayad pa tayo nito sa salon mga besyo. Oy, ang mahal magpa, ano dito, magpalinis ng kuko. Never, oy. Marunong man ako nitong gumawa. Bakit ako magpabayad ng 40 to 50 euro? Eh, ito kaya ko namang gawin mga besh, di ba? So, ano, sariling sikap to mga besh ba? So, ayan no? So, mga besh, maraming thank you pala sa lahat po ng inyong laging pagsubaybay sa atin, ha? Lagi nyo po akong sinasamahan at alam ko po, lagi din po kayong nagdadasal para sa aking pamilya, mga besh. So, eto, road to 10,000 na po tayo mga besh. Magti-10,000 subscriber na ako mga besh. And then, may balak akong surprise uh, para sa 10,000 subscriber mga besh. Pag na-reach ko po yun, hindi ko pa po alam kung paano. Kasi, hindi ko, honestly po na monetize na po ako. Pero, hindi ko pa po natatanggap yung unang sahod ko dito sa YouTube mga besh. And I'm sure na yung unang sahod ko dito sa YouTube mga besh ay maibabalik ko sa kawang gawa kahit sa simpleng paraan at uh, maliit na paraan mga besh. Gusto kong magbalik po ng kawang gawa sa ating uh, kapwa Pilipino mga besh dahil alam ko marami pong naghihirap sa ating mga kapatid at kababayan na Pilipino mga besh. So alam ko rin po na... Baka sabihin nyo po ha, bakit kailangan pang i-video, bakit kailangan pang sabihin kung tutulong ka, tumulong ka. Marami po kasing ganun mga beshe eh. Hindi lang po yun mga beshe Para lang po na alam nyo na totoo yung sinasabi ko mga beshe Huwag nyo na lang pong husgahan kung ipapakita kung man sa inyo sa video na yun, may tinulungan po tayo. Dahil ibig sabihin po nung totoo, hindi po tayo nagpapaka-plastic na sasabihin natin na tutulong tayo tapos wala naman po. So para makita nyo po na totoo rin po yung sinasabi ko mga besh. So sa 10,000 subscribers ko mga besh, yan. Blessing kasi ni Lord mga besh. Kayo ang blessing na ibinigay sa akin ni Lord mga besh. Kaya kahit pa paano, kailangan po natin magsukli ng uh, kabutihan sa lahat po ng inyong suporta at pagmamahal mga besh. Kahit sa simple at maliit na paraan lamang po iyon natin gagawin mga besh. So ito, tanggalin ko muna itong mga ingron ko mga besh para maibenta ko itong mga ingron na to Baka sakali lang na maibenta ko itong mga ingron na to at kumita ako dito mga besh. Malalaki-laki na yung ano, maibibigay ko sa inyo na... Maibabalik ko sa inyong mga besh. Diba po? Na kawang gawa lang po. Kasi... Tapos ko nang linisin yung luya. Ito, medyo naging binalatang kamuting kahoy na siya. Konti mga besh. Konti lang naman. Kaya lalagyan ko ng pakulay-kulay ito ngayon mga besh. Para naman magmukhang tao yung ano ko. Hindi magmukhang inkanto. Magmukhang tao yung kuko ko mga besh ba? Kaya lagyan ko ng cutics muna mga besh. Tapos ko na pong linisin tong luya mga besh. Naging kamuting kahoy na po siya. So okay, okay na po siya mga besh. So meron lang din po akong another quick story na isi-share sa inyo mga besh. Na hindi ko pa po na isi-share sa inyo. However, na share ko to kay Hazel and kay Inday nung nag-RV camping mga besh. Kasi po nung nag-RV camping po kami mga besh. Nag-message po actually sa akin yung uh, secretary po ng um, general manager nung pinagtatrabahuan ko sa UAE mga mga besh, um, sa Anantara Hotels, Resorts, and Spas, mga besh. Kasi I was a sales executive po yung latest position na inalisan ko po doon, mga besh, bago po ako pumunta ng Finland. So, ito po yung message nung kanyang uh, secretary. Nag-message sa akin sa Instagram kasi we are friends and Filipina din po siya, mga besh. So, yan. Ang sabi niya sa akin, Hi, Jules. Tinatanong ni Amo if gusto mong bumalik as a sales manager. So parang itataas yung position ko and if gusto kong bumalik mga besh. So I was so happy kasi I feel that there was a trust in me mga besh. And then um, that uh, yung na feel ko mga besh na deserving ako dun sa position na yon And then 
he liked the way that I work mga besh kasi hindi naman po ako ipapa-approach kung hindi po niya nagustuhan yung work ko doon mga besh. However, um, ito lang po yung naging reply ko sa kanya. Babasahin ko na lang po sa inyo mga besh. Sabi ko po sa kanya, Hi Riza, good morning. Riza po kasi yung pangalan ng uh, secretary ng general manager namin. Sabi ko, I would really love to, but because of Miguel's education, which is free of cost here in Finland, that's why we have decided to move here in Finland, mga besh. We would prefer to stay here muna, but I appreciate it so much na naalala ako palagi ni Amo and he appreciate the work that I do. And then, uh, sabi ko na lang din po that I'm not uh, closing my doors for Anantara Hotels. And someday I know I will be back. Regards to everyone and thank you to doon sa boss namin, sa GM na. So yes mga besh, uh, totoo po yun. Our main reason why we move here in Finland from the Emirates is mainly because of uh, Miggy's education. Although nakwento ko po doon sa previous vlogs ko na yung anak ko was um, scholar doon sa Anantara Hotels from the owner mga besh. Kaso lang po, uh, kinalculate po namin uh, based on our in income, me and Robert. And then sa pag-aaral ni Miggy doon, kahit na free po o cost yung pag-aaral ng college ko mga besh, mas makakatipid pa rin po kami na nandito si Miggy, free of cost yung kanyang pag-aaral. And then pag tatrabahuan namin yung cost ng pag-aaral ng college ko sa Pilipinas mga besh. Kaya po kami nag-move dito. And it's also because Finland has the best education in the world mga besh. So yun po yun. And the quality of education, the quality of living and life mga besh. And kung iisipin ko pong bumalik doon mga besh ng ako lang, hindi ko kasama yung mag-ama ko. Parang hindi ko po talaga kakayanin mga besh this time. Kasi if isasama ko naman sila and then Robert has no job and then pag-aaralan namin si Miggy, mahirap pa rin po mga besh. Kasi hindi po pwedeng walang uh, mag-aalaga kay Miggy doon sa Emirates. Kasi ang trabaho po doon, hindi po katulad dito sa Finland that you can choose your own schedule, mga besh, na pwedeng magtugma doon sa schedule ng bata sa kanyang school. So, that's another reason. And then, Robert also has lost his job. So, wala po siyang magiging trabaho doon, mga besh. So, ayoko lang po na magkawatak-watak kami ng family, mga besh. I always, Robert and I always dream of our family to always spend together. And I know, mga besh, marami po sa inyo din nagtatanong bakit hindi namin kasama yung panganay ko na anak. I have explained this in one of my vlogs or few of my vlogs mga besh. Uh, later on, ipapakilala ko naman po sa inyo yung aking binata mga besh. And, and I want you to hear from him kung bakit hindi namin siya kasama. Kasi baka po naiisip nyo na it's unfair. Hindi po yun mga besh. My son and I, we are very close. Ako po ang nagpapaaral sa anak ko since day one na iniwan ko siya doon sa Pilipinas mga besh. My son is under my custody kahit wala siya dito ngayon sa amin at hindi namin siya kasama. Super supportive po ni Robert mga besh doon sa anak ko. Wala po akong masabi mga besh. And of course, I had been in the situation where I was a stepdaughter and hindi ako papayag na hindi magiging maayos yung trato sa anak ko, especially mga besh. Bahalang iwan ko yung asawa ko, hindi lang po maafi yung anak ko mga besh. Pero, thanks God, all thanks to God and to my husband, he is not like that po. Sobrang mahal niyo po yung anak ko, even before me, he came to our life mga besh. Ang sabi niya sa akin, okay lang na hindi kami magkaanak dahil meron naman na daw po kaming anak, which is my eldest son. Kinukonsider niya po talaga na tunay at sa digliling dugo yung anak ng mga besh. So please lang po, huwag lang po tayo munang manghusga hanggat hindi po natin alam ang lahat ng katotohanan at buong story ng mga besh. So, yun po. Um, as for the job na in-offer sa akin ng ex-GM ko, I really appreciate and thank him so much for considering me for the position. However, uh, hindi po talaga this time. I have to uh, decline the offer this time and say uh, sorry. Maybe next time po, kasi po nga po sa decision na inexplain ko na po sa inyo. But of course, Anantara will always be in my heart. That is forever in my heart, mga besh. Kasi it's because of that company kung bakit ako nagkaroon ng way na or Anantara yung ibinigay sa akin ni Lord kung bakit ko nakilala yung aking biological mother mga besh. So that's 
a great memory na hindi ko makakalimutan habang buhay. Kasi dahil po sa anantara na buo po ang aking pagkatao, nakilala ko po ang biological mother ko sa Thailand mga mesh. You can google it up at www.anantara.com. It's a uh, Europe, Middle East, and Asian uh, chain of hotels mga besh. It's a luxury chain of hotels mga besh ang Anantara Hotels po. So if you have plans to travel all over the world, please check it out. Kung meron pong Anantara sa destinations na pupuntahan nyo, I will really promote the Anantara Hotels and Resorts mga besh because it's really one of the best resorts that I know. And yun. Mm, I know that every one of you also mga besh is sobrang excited dahil po sa napanood nyong vlog ko kahapon mga besh about my uh, previous amo na tumawag po sa akin na pinapabalik ko mga besh However, um, hindi ko na po ma... na-edit ko na, na-upload ko na sa YouTube mga besh. So, hindi ko na po um, nabawi mga besh yung lahat ng sinabi ko. But then, I just also received an email from my previous boss. And it's quite uh, depressing and medyo nakakalungkot lang po mga besh. However, tuloy po ang buhay dahil po ang message na natanggap ko is... Um, eto mga besh, babasahin ko po sa inyo kasi nag-email po... Si dating amo, si ex-employer ko, mga besh, sabi niya sa akin, Hi Julie, I did call you about my situation to go to Mikili next week weekend. At the moment, it do look so that there is not need for you to work for now. One new one will start and I hope it goes well. And she... And I need to give her a priority because she is a Finnish citizen and speaks my language. And so I have to give the working hours to her because she is continuously working for me. Anyhow, thanks for your positive attitude. I will be contacting you again if I need, need your help. And I hope that's okay with you. So, ito po yung message ng dati kong amo, mga besh. So, medyo nalungkot ako, mga besh. But, sinan ko sa asawa ko and screenshot ko, ko yung message ng amo ko. But then he said na, Siguro it's not meant for me. Siguro nga po mga besh, it's not meant for me and I just need to go on with my life and hanap ulit tayo ng panibagong uh, employer mga besh. I know that there is something and there is someone that's waiting for me na mas makakabuti po para sa akin at sa aking pamilya. But then as I have said mga besh, I'm very open naman po kasi nag-apologize po yung ex-boss ko sa akin and he explained to me and we work already about the formalities of the work and if it's not really meant for me, it's not for me. But if he ever calls me again and willing to take me, I will take it, my mga besh. Dahil I think uh, I needed a job naman po talaga this time. So that's it for now, mga besh. And thank you so much for being with me. And I hope you do like, share, and subscribe and not skipping ads, mga besh. It would really be a great help for me and my family. And also, para po dun sa hindi pa subscribe dito sa ating Thai Finish pero po sa Pinay, please click the subscribe button and notification bell, mga besh, para updated po tayo lagi sa mga bagong uploads ko, mga besh. So for now, I am your Thai Finish, Thailander man ng aking nanay at Finnish man ng aking tatay. Ako po ay Pusong Pinay. I'm proud to be Pinay, mga beshies. Bye for now.